ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஆர்கானிக் மைதா எடுத்திருக்கேன் இதுல ஒரே ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மைதா மாவுக்கு நீங்க எந்த கப்பில் அளக்குறீங்களோ அந்த கப்பில் ஒன் பை த்ரீ அளவுக்கு நீங்க வந்து எடுத்தீங்கன்னா சரியா இருக்கும் நான் இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இதை இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல கெட்டியமான மாவை பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சுடுங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து இதை ஒரு தடவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க சும்மா ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் பிசைஞ்சா போதும் இதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நல்ல மெல்லிசான சப்பாத்தியாக திரட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் மாவு தொட்டுட்டு நம்ம எப்பவும் சப்பாத்தி திரட்டுற மாதிரி இதை திரட்டிக்கோங்க மைதா மாவு நீங்கள் என்ன தான் திரட்டினீங்க அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சுருங்கிடும் திரும்ப பழையபடி ஆகிடும் அதனால் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி திரட்டிட்டு மேலே நல்லா அப்படி அரிசி மாவை ஒரு லேயராக இப்படி தடவிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம திரட்டினா இன்னொரு சப்பாத்தியை வைங்க இதே மாதிரி இதுக்கு மேலே அரிசி மாவு இன்னொரு சப்பாத்தி அதே மாதிரி அடுக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று எல்லாத்தையும் அடுக்கிட்டு இப்போ இதை மொத்தமாக சேர்ந்து சப்பாத்தியை நம்ம திரட்டினோன்னா நல்ல மெல்லிஸாக போட வரும் நமக்கு ருமாலி ரொட்டிக்கெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெருசாக திரட்ட வருது பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒரு லேயரை பிடிச்சி இப்படியே உரிச்சு எடுத்தோம்னா கரெக்டாக நமக்கு அந்த மெல்லிஸாக லேயர் கிடைக்கும் இதை வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள் பப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சமோசா பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா திரட்டி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி பல் பல்லாக இருக்கிற இந்த இது எடுத்துக்கோங்க இது சோமாஸ்க்கு கட் பண்ணுறதுக்கான ஆச்சு ஸோ இதை வச்சுட்டு கட் பண்ணால் அழகாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் நார்மல் நைஃப் வச்சு கட் பண்ணாலும் ஓகே இதை வச்சு உங்களுக்கு விருப்பமான வடிவத்தில் துண்டுகள் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த எண்ணெயை காய வச்சு பொறிக்க வேண்டியது தான் நடுவில் ஒரே ஒரு ஓட்டை போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே இந்த ஒரு முனையை விட்டு வாங்கினோம் அப்படின்னா அந்த டிசைன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பொறிஞ்சு வர்றப்ப பார்க்குறதுக்கு ஒரு அகல் விளக்கு மாதிரி இருக்கும் இது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை பொறிச்சு எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லேஸான சூடில் போட்டு இதை மெதுவாக பிரட்டி கொடுத்து ஓரளவுக்கு இது வறுப்பட்டோன்னே எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு ரவுண்டு பொறிச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் நல்ல சூடாக இருக்கு நல்ல ஹையில் வச்சு இதை சூடு பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ இதை திரும்ப எடுத்து போட்டு ஒரு தடவை நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை பொறிக்கிறதுனால நல்ல டீப் கோல்டன் கலரும் கிடைக்கும் நமக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்ப நாள் வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த பிஸ்கெட்ஸு இந்த மாதிரி நல்ல தங்க கலர் ஆகிட்டு இந்த ஓசெல்லாம் நல்லா அடகணும்னு எடுத்தோம்னா நம்மளோட டைமண்ட் பிஸ்கெட் அல்லது கார பிஸ்கெட் அல்லது மைதா பிஸ்கெட் ரெடி பார்த்தீங்களா எவ்வளோ முறுமுறுன்னு இருக்குன்னு அதில் லேஸாக சூடாக இருக்கிறப்பவே பணங்கள் கண்ட பொடி பண்ணி தூவிட்டீங்க இல்லை சர்க்கரையை பொடி பண்ணி தூவிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா இதோட ஒட்டிக்கும் கொஞ்சமாக பெப்பர் தூளும் கொஞ்சமாக பிளாக் சால்ட்டும் போட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவசியம் இதை ட்ரை செய்து பாருங்கள் ட்ரை செய்து பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக சேர்ந்துருங்க இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி வணக்கம் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ்க்கை